Hello and welcome, this is Aditya Sahu and you are watching Diver and today we have Navaid sir with us. Navaid sir custodian here in Rampur and Nawab, Nawab sir. Nawab sir, Kajim Ali Khan. Kajim Ali Khan, his whole name is. So, this is architect week, this is flying and his different different designing. Do you have to design it yourself? No, it's not me. I'm not a designer. Okay, you're not a designer. I'm just doing curation and producing fashion campaigns and shoots. But I've done that for 5 years. From 2017 to 2022. Okay. Now I've stopped that too. Rohit Bal, etc. They were in the women's college with me. We are the same batch. Rohit Bal, Tarun Telyani, Justice Waziri. There's a whole lot of them. This is our whole batch. In 1980, we got admission. Stephen's. Okay, Stephen. So I've been there for one year. But they graduated from there. Okay. So I've heard of Mangle. Yes. Actually, it's like that our Rampur was a whole Muslim state in the whole British India. Where every member of the Raja Gharana was a whole Muslim state. Okay. And we had a Raj Prohit. Because the coronation of the Nawab was not done by a Mufti Imam or Qazi. It was done by a Brahmin. Okay. So, our last Raj Prohit was in Rampur state. वो मुल्ली मनोहर जोशी जी के ससुर थे। Oh great। So he was a राज प्रोहित। Okay। और क्योंकि हमारे यहाँ it was a very रामपुर state जो था जो current district है। वो ही district है इस time। So it was लगभग बराबर बराबर आबादी थी in those Muslims की। So we were a very secular state। Like there was total integration। There was no किसी तरह के differences नहीं थे। On the basis of religion, caste or creed, you know. So this is a very good thing. And I don't think it's just Rampur. The people who were the king of India, the people who were the royal families, they were all secular states. All. Okay. Now, what are you doing? Are you doing some pilot or flying in Egypt? No, it's like flying is my passion from the beginning. And in fact, I did science in school. I wanted to join flight school. In that time, after graduation, there was an entry in flight school. Now, after high school, you can go straight to the plus two. And at that time, we did not have so much of... We did not have so much exposure. Plus, there were so many opportunities. There were very few flight schools. So, now, you know, the whole world is there. It's open for everybody. But at that time, there was no such thing. So, that's why I did not have so much exposure. But in that time, I didn't have that much time. So that's why I got into this science. And then when I was in Stephen's, but after that, the situation came like that. My grandfather, who was the late Nawab Sahib Loharu, he was the governor of Himachal Pradesh. Then he became the governor of Himachal Pradesh. So in the Diwali Chuttiyo, I went to Chandigarh. I love that place so much. Okay, our generation, we were not so focused when we were in our 20s. This is what I like, 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 this is what I like. So, then I said that I have to study in Chandigarh because I love that city so much. And then I got into architecture school there. And I graduated as an architect from our city. Then my internship was in Milan. Then I went to New York for my post-graduation. Then I was an architect. Then I was working there. And because we are a political family, both my parents were in politics. So then I came back, they got me back into politics. So we said that you have to do this. Today's generation, you can't tell. Your generation, they know exactly what they want to do. And we cannot tell them that you do this, that you do this. But at that time, we were listening to our parents. And today, this is also the fact that parents don't exist for them, sort of. Maybe, I don't know. But we did what our parents told us. You know, that was the difference. Okay, you were with Spain King. Tell us about the story. So, I was in university and at that time, we had a spring break. You know, like spring break was our time. When you were in Colombia? In Colombia, in Colombia University. So, I generally came home. You know? So my best friend was a Spanish boy. Mm -hmm. 
हुज नाउ द लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ स्पेन तो उन्होंने मुझसे कहा कि इच टाइम यू गो टू इंडिया वाई डोंट टू लेट्स गो टू स्पेन फाइन सो वी वेंट ऑफ टू मैंने कहा ठीक है छुट्टी में हम चलते हैं सो वी वेंट टू ही वॉज फ्रॉम दिटी कॉल सारा गोसा विच इज बिटवीन मड्रिड एंड बार्सिलोना तो हाँ तो फिर हम वहाँ चले गए तो मैंने बहन दे एंड इतफाक से ही न्यू द करंट किंग उस टाइम तो ही वॉज द क्राउन प्रिंस क्योंकि किंग कार्लोस वॉज द किंग एट दैट टाइम द किंग ऑफ स्पेन मैजेस्टिक सो ही इन्वाइटेड अस फॉर हमें बुलाया था खाने पे लंच के लिए तो हम गए मेड्रिड उनके साथ लंच किया तो वो कहने लगे कि मेरे मुझे अपने मैं मुझे किंग के साथ आई टू गो विद माई फादर टू स्वीडन यू नो उनका कोई दो तीन दिन का ऑफिशियल प्रोग्राम था तो मुझे उसमें जाना है तो यू नो आई वोट नो वट एंड मैं वो मुझे अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं बट आई वोट नो वट टू डू सो वाई डोंट यू कम विद कम विद मी आई सेड यू ने कहा ठीक है हम तो छुट्टी पे वैसे भी हैं ऐसे यू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मैजेस्टी तो खैर वी गेव परमिशन सो वी वेंट इन द किंग्स प्ले हम लोग वहाँ गए स्टॉक होम गए और खैर वो अपनी जो भी उनकी ऑफिशियल इंगेजमेंट्स थी हैं वो वो भी वॉज बिजी डूइंग दैट द लास्ट डे इज आखिरी जो उनका प्रोग्राम था वो किसी तरह से पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हुआ कुछ ऐसा हुआ सो ही सेड आई जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड द इवनिंग यू नो स्ट्रोलिंग डाउन द स्ट्रीट एंड एंड वहाँ रॉयल्टी एंड दे आर वेरी वेरी अंडर प्लेट यू नो दे आर वेरी हमारी तरह नहीं है बट दे आर वेरी यू नो बिल्कुल कॉमनर्स के साथ उनकी जिंदगी होती है एंड तो उन्होंने ही वॉज वेरी I remember he was very smartly dressed in a tweed jacket and all. तो हम लोग इस street पे चल रहे थे cobble street थी जहाँ shops वगैरह हैं. So no travel, no cars, vehicles allowed because it's a pedestrian street, Stockholm. Mm-hmm. तो हम उनके पीछे थे three of us and behind us was the security. So he told the security कि आप लोग पीछे रहें. You know, I don't want anybody to know. Why? Uh, people would know if they see saw him carefully. You know, they would mm-hmm. know. Anyway. तो एक शॉप थी माई इंडिशका विच सेल्स है इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट उसका नाम है इंडिशका तो दैट स्टोर वॉज इन लाइक समथिंग वो खरीदना चाह रहे थे अब उनके अच्छा उस जमाने में देर वॉज नो यूरो देर वॉज नो शेंग आई मीन देर वॉज नो ई यू काइंड ऑफ अ थिंग सब अलग अलग कंट्रीज थी सबकी अलग अलग ये थे करेंसी वगैरह होती थी तो He said, "Okay, let's go to a bank." So my, chote chote banks were there. So mm-hmm. we were going to a bank, and he gave the Spanish currency was pesetas. So he gave the money, and I still remember the teller there. She was this lady, and unse ka ki ye change kariye. I mean, uh, and when you had to change international currency, you had to show your ID. Mm-hmm. Okay. So she asked for his ID. So he was the king. <laughs> he doesn't have an ID like that. <laughs> I mean, paper ID तो नहीं थी. Again, she asked. So she pointed to the note and he said, "That is my ID," because his face was on the currency note. Oh my God! <laughs> so, so she looked and she started screaming and you know she couldn't believe the king was in the bank. You know, फिर सब बैंक के लोग आ गए, फिर security आ गई. वो अगले दिन अखबारों में भी आया. You know. <laughs> so this is an incident that happened. Oh, okay. ये तो काफी. In the eighties, I think. Eighties. So जब वहाँ की life देखते हो और रामपुर की life देखते हो, तो कितना different है वो? जब उस जमाने में या आज आज के जमाने आज तो उसके जमाने आज तो इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन उस जमाने में तो बहुत डिफरेंस था बिकॉज देर वॉज नो सोशल मीडिया देर वॉज नो कंप्यूटर्स देर वॉज नथिंग इन दोज डेज अब तो आई थिंक योर जनरेशन हैज एक्सेस टू एवरी थिंग वॉट यू यू हैव एक्सेस टू इन इंडिया योर कंटेम्प्रेरीज इन अमेरिका और इन इन फ्रांस और एवरी कंट्री हैव एक्सेस टू द सेम थिंग उस टाइम काफी यहाँ नहीं होता था वहां होता था ओके तो आपके वहां पे वगैरह कुछ था रामपुर स्टेट में नहीं देर वॉज नो देर वॉज नो बट सॉर्ट ऑफ प्राइवेट स्टेशन उसके बाद हाँ स्टेशन था वो तो मेरे ख्याल से काफी प्रिंसली स्टेट्स में दे हैव देर ओन ट्रेन बिकॉज I think for the rulers, the ah, easiest way, uh, way to come here uh, to uh, travel, you know, for transport. Of course, the roads weren't so good. So, sab ki apne apne salons hote the. You know, the king, the ruler used to go in the salon, 
देर वर फोर फाइव बोगीज जिसमें स्टाफ की भी होती थी एक सिक्योरिटी जो उनकी बटालियन थी उसके उनकी भी होती थी एंड देन मे फैमिली मेम्बर्स जो दे आर लाइक स्वीट जैसे आज कल कॉपरेट्स के प्राइवेट जेट्स हैं विद बेडरूम एंड ड्राॅइंग रूम वैसे उस जमाने में सलोन्स में होता था ओके okay, तो अभी कैसे क्या है उसमें उसका वो पूरा का पूरा शायद वो तो डिस्प्यूट में था ना प्रॉपर्टी नहीं नहीं वो डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड सो 2019 में हमारे फेवर में उसका जजमेंट आ गया ओके एंड सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच गेव द जजमेंट और ट्रिपल बेंच गेव द जजमेंट तो देयर इज नथिंग ओवर दैट कोटी का स्वागत है इट वाज अ खास बात पैलेस एंड मेरे ग्रैंडफादर की जितनी प्रॉपर्टीज थी बिकॉज ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ रामपुर ही वाज द लास्ट नवाब ऑफ राम ओके तो एक सॉरी टू इंटरप्ट आपके वहां पे बसरा पर्ल्स जो थे वो काफी होते थे yeah. उसके बारे में बता रामपुर में बहुत बड़ा कलेक्शन था बसरा पर्ल्स का इट वाज अ वेरी वेरी बिग कलेक्शन एंड इन फैक्ट लूज पर्ल्स होते थे जैसे बजरी होती है टोकरों में वैसे मोती होते थे टोकरों अच्छा क्या बात देखे आपने <laughs> बहुत आई डोंट थिंक मैंने मुझे याद है ना तो आई वाज सिक्स इयर्स ओल्ड व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड छह सात साल का ओके 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 तो हल्की हल्की मेमोरीज हैं पैलेस की बिकॉज एवरी इवनिंग आई टू स्पेंड विद माय ग्रैंडफादर यू नो वो मैं खास तौर से जाता था और वहाँ महफिलें होती थी और गाना बजाना एंड ऑल एवरी थिंग आई रिमेम्बर दैट ये घराना भी रहे ना म्यूजिक हमारा अपना म्यूजिक स्कूल है रामपुर सहसवान घराना दैट्स अन सो इन फैक्ट बेगम अख्तर को खिताबी बेगम अख्तर का रामपुर में मिला शी वॉज अख्तरी बाई फैजाबादी एंड दबलू सॉलिट है दैट वॉज प्रजेंटेड बाई माई ग्रैंड फादर टू बिकॉज हर ठुमरीज एंड दादराज ओरिजिनेटेड फ्राम राम वो भी था काफी मिर्जा गालिब रहते थे रामपुर में थे लॉट्स ऑफ म्यूजिशंस और नरगिस की मदर वो भी थी जदन बाई शी यूज टू सिंग ऑल ऑफ माई ग्रैंड फादर्स कॉम्पोजिशन क्योंकि मेरे दादा अपना म्यूजिक खुद कम्पोज करते थे तो वो सिर्फ शी ओनली शी वॉज अलाउड टू सिंग बिकॉज शी हैड अ वेरी गुड वॉइस अच्छा बहुत अच्छी उनकी आवाज थी एंड शी यूज टू सिंग दैट्स वाई वेन सुनील दादा नरगिस गॉट मैरिड तो हमारे दादा उनका निका भी हुआ बिकॉज दत् साहब वॉज इज आर्य समाज so they probably had both the wedding but in the nikah mm-hmm. my grandfather mm-hmm. he was one of the witnesses okay there in bombay in his signature ha bombay mein the taj the old taj wah hua tha acha wahan pe so ye music ke sath mein literature acha aap mere ko rampur raza library ke bare mein thoda batao wo to to raza library jo raza library jo thi uska jo collection to i think generation se wo एड होता रहा कलेक्शन में किताबें मैनस्क्रिप्ट एंड बुक्स एंड एवरी थिंग वॉज एड बट आर एंसेस्टर्स केम फ्राम कंदार इन अफगानिस्तान रामपुर नवाब की जो ओरिजिन है दे फ्रॉम कंदार तभी आप लोग सारे लंबे लंबे हो तो सत्रह सौ चार में हो सकते तो सत्रह सौ चार में दे एंटर मुगल इंडिया ओके और जो बॉर्डर था उस जमाने में मुगल इंडिया का दैट वाज अबाउट फाइव किलोमीटर अहेड ऑफ पेशावर अच्छा पेशावर से हाँ पेशावर के आगे हुँ. अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है तोरखम फ्रंटियर के पास तोरखम हाँ फ्रंटियर में बट तोरखम बॉर्डर है हुँ. उस टाइम तोरखम बॉर्डर नहीं था इट वाज अबाउट फाइव किलोमीटर अहेड ऑफ करन पेशावर तो उधर उन्होंने वेन दे एंटर सत्रह सौ चार में दे मेड अ गेट जिसका नाम है बाबे खैबर अच्छा विच इज स्टिल दैट टूडे एंड आई थिंक मेरी फैमिली में ही नहीं बल्कि रामपुर में आई एम द ओनली वन हुज बीन द पाकिस्तान टू बाबे खैबर ओके लास्ट ईयर इन मार्च ओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वो हमारे ओरिजिन ही वहां थे और हमारे तो जब ये लोग आए वहां से तो हमारे जो कबीला था जब या यूसुफ जई पठान जैसे पख्तून कहते हैं और भी कबीले थे अचक जई एन कमाल जई एन यू नो अक्कू जई एन ये सारे कबीले थे तो द टू जो हम सरदार थे उनके जो चीफ थे उनके दो बेटे थे दाऊद खान एंड कैसर खान सो दे यूज टू डू वो तजारत करते आई मीन ट्रेडिंग करते थे तो उनका रूट फ्रंटियर से होता हुआ अल्मोरा इन टू बरेली आई मीन दिस यूज टू बी द रोड तो मेरे ख्याल से 
करीब साठ पैंसठ साल तो वो फ्रंटियर में ही रहे सब लोग उसके बाद देन दे द ओल्ड ब्रदर केम टू बरेली ठीक है ओके एंड दैट इज दाउद का यंगर वन वो वहीं रुक गए स्वाद के एरिया में तो okay. उनके जितने डिसेंडेंट्स हैं दया और पूरे मिंगोरा शांगला दीर मनसेरा मर्दान पिशावर नौशेरा क्या दीर इन सब जगहों पे आज भी हैं एंड आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देरा गाजी खा एंड ऑल हाँ डेरा गाजी खा डेरा गाजी नहीं नहीं दीर दीर दो दीर ओके दो दीर तो वहां है सब तो स्वाबी एंड यू नो ऑल दीज प्लेसेस तो आई एम स्टिल इन टच विद आई एम द ओनली वन इन टच विद यू नो और जो बड़े वाले थे वो बरेली आए फिर द मुगल्स उस टाइम मुगल ये पेशवास जितते थे दैट कम एज नॉर्थ एज बरेली यू नो सो द मुगल्स टुक द हेल्प ऑफ द पख्तून एंड इन द फर्स्ट बैटल बिटवीन Our ancestors and the Peshwas was fought in Fatehganj between Rampur and Bareilly, okay. where the Peshwas were defeated, and unko per south push kiya gaya. Oh. So in lieu of that victory, the Mughals gave eight districts of current Western UP to Daud Khan, which was called Rohilkan, and its okay. capital was Aula. Okay. तो अभी आंवला वो जगह अब बरेली जिले में है अच्छा बरेली में एंड इनफैक्ट दाऊद खान के जो बेटे थे अली मोहम्मद खान वॉज द फर्स्ट रोहिला चीफ इन इंडिया ही इज बेरीड इन आंवला उनके उनका मकबरा हुआ है सो ये रामपुर राजा लाइब्रेरी तो आपके साथ तो ये ये किताबें धीरे धीरे करके इन लोगों के साथ आई एंड एवरी जनरल एवरी नवाब केप्ट आडिंग और फिर लास्ट में नवाब रजा अली खान जो आखिरी नवाब थे रामपुर के मेरे दादा उन्होंने मे नाइनटीन में रामपुर रजा लाइब्रेरी बनी क्योंकि 47 में द ब्रिटिश हैड लेफ्ट लेकिन नन ऑफ द रूलर्स हैड ऑप्टेड फॉर आइदर ऑफ द टू कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान हमारी रियासत पहली रियासत थी जो मर्ज हुई हिंदुस्तान में मे 1949 में okay. तब ये ट्रस्ट बना रामपुर रजा लाइब्रेरी के नाम से hmm. और ये किताबें फिर रामपुर रजा लाइब्रेरी का कलेक्शन हुई एंड इट इज हाउस इन माय ग्रैंडफादर्स हाउस व्हिच वाज कॉल्ड द हामिद मंजिल पैलेस व्हिच इज नाउ कॉल्ड द रामपुर रजा लाइब्रेरी क्योंकि हमारे दादा के जो वालिद थे माई ग्रेट ग्रैंड फादर हामिद अली खान उन्होंने बनाया था ये ये बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी क्योंकि लोहारू का ये था कि लोहारू लोहारू एंड जो थे हमारे ननियाल के दे केम बिफोर द रामपुर उससे पहले आए हिंदुस्तान में वो वाले नहीं जो हमारे नाना है जो लोहारू असल में एक फैमिली थी जिनके ओरिजिन जो हैं लोहारू के इन फरगाना वैली अ सिटी कॉल अंदीजान अंदीजान इन उज़्बेकिस्तान तो वहां से ही आए थे एंड द फर्स्ट सेटलमेंट इन इंडिया मुगल इंडिया इन दोज डे वॉज फिरोजपुर झरका द रेस्ट यू नो सो द थ्री ब्रदर्स हु केम विद मुगल बाबर के साथ जो तीन भाई आए थे वो इधर रुके एंड वन सिस्टर स्टेट बैक उनकी फैमिली की एक बहन थी वो रुक गई सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फैमिली वांटेड टू नो व्हाट हैपन टू दैट सिस्टर यू नो क्या हुआ तो हमारी दादी के सबसे छोटे जो भाई थे ही वाज द पाकिस्तान एंबेसडर टू सोवियत यूनियन एट दैट टाइम साहबजादा याकूब खान लेकिन मेरी दादी की जो वालदा थी शी पास सो ही री मैरिड द लोहारू प्रिंस एंड ही फाइव किड्स फ्रॉम ब्रदर एंड सिस्टर 
پھر ان کا ٹرم ختم ہو گیا دین میری مائی انکل مائی ایلڈسٹ پھوتپیز ہسبینڈ پروفیسر نور الحسن بیکیم انڈین امبیسڈر ٹو سوویٹ یونین سو ہی دین دیٹ ریکارڈ دیٹ انفارمیشن فرام سمر خان ٹو بخارا پھر ان کا ٹرم ختم ہو گیا دین نائنٹین جب میں وین انڈیا واز سیلیبریٹنگ ففٹی ایئرز آف اٹس انڈیپینڈنس تو اس ٹائم ایم ای اے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی ایک برانچ ہے کلچرل ونگ ہے کال آئی سی سی آر انڈین کلچر انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشنس ان کی جو ڈائریکٹر جنرل تھیں وہ آز میرا شنکر دا سینئر فارن سروس انڈین فارن سروس آفیسر میرا شنکر سو ہاؤ آئی نیو ہر واز ہر برادر اے کے سنگھ used to be the army ADC to my Nana when he was governor of Himachal Pradesh. Oh, there. Yeah. So I met her and she said, why don't you carry, you have such a good, big, good collection. Yeah, Raza Library ka. And why don't you make it as part of the celebration? I said, that would be a very good idea. But I heard this story when I heard Loharu ki aur iski, to she was very keen. So she called up our ambassador at that time. At that time, it was that in 1991, the Soviet Union was broken. ساری کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہو گئی نائنٹی سیون میں چھ سال کے بعد ہم لوگ یہ کر رہے تھے سو ہمارے جو امباسڈر تھے وہ امباسڈر بھدرا کمار ان تاش کر تو شی کال ایم شی سیٹ دیٹ آئی ایم سینڈنگ دس ایگزیبیشن فرام رضا لائبری اینڈ یو ڈو اٹ بٹ واٹ واز انٹرسٹنگ اباؤٹ دس ایگزیبیشن واز دیٹ جو فادر آف دا نیشن آف ازبیکستان از امیر تیمور امیر تیمور لیکن جب کامنس رول تھا تو انہوں نے ساری ہسٹری ختم کر دی تھی نا دے ڈسٹروائڈ ایٹ تھی سو آل دیز کنٹریز ور ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک دا ہسٹری اینڈ یو نو ڈاکیومنٹس اینڈ یہ وہ اور رضا لائبری میں دو لگ بھگ دو درجن مینوسکرپٹس ہیں جو امیر تیمور کی لکھی ہوئی اچھا سو آئی کیریٹ دوز اینڈ تاشکند ہیڈ جسٹ بلٹ نیو میوزیم کال امیر تیمور میوزیم سو مائی ایگزیبیشن واز دا انوگریٹڈ دیٹ میوزیم In 1997. Great. <laughs> you know, this was the case. Okay. And, uh, and then the government of Uzbekistan made me meet the descendants of that sister in Bukhara. Oh, there? Yeah. In Andijana? Yes. Okay. Then I got them to India. Then they went to Pakistan because my family, hmm. Loharu, hmm. is in India and Pakistan both. So hmm. for Pelinga, for Wamaga. Hmm. So now they're in touch with everybody. اس میں جو کچھ مینو اسکرپٹ ہیں ایک پروفیٹ صاحب کے جو بھتیجے نے لکھی تھی وہ وہ کون پروفیسر ہاں سوری کس نے لکھی تھی ایک مینو اسکرپٹ ہے جو قرآن کی رضا لائبریری میں امام علی کی لکھی ہوئی اچھا امام علی واز دا دا یو نو ہی واز دا سن ان لا آف دا آر پروفیٹ ہمارے نبی کے داماد بھی تھے اور کزن بھی تھے اوکے Uh, and he's the uh, the he's the leader of the Shiite sect of Muslims. So he wrote it. How did he take it? He was like that, you know, Turks were ruling Saudi Arabia. Before. So when he went to Saudi Arabia, he went to Saudi Arabia with his own things. He took a lot of books, art, you know, there were lots of stuff. Mm-hmm. جو آج استانبول میں ان کے جو موسک وہاں دا ایگزیبیٹڈ سارے خلیفوں کی تلواریں اینڈ آل ایوری بڈی تو ہمارے ون آف مائی آنسسٹرز ہیڈ گون ان ایٹین ففٹیز وہ گئے تھے وہاں ٹرکی تو وہاں کوئی سڑک پہ کتابیں بیچ رہا تھا تو سی جب کوئی بھی چیز لوٹ لوٹ ہوتی ہے لوٹ کا جو مال ہوتا ہے اس کی ویلیو کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے ڈونٹ نو تو اس میں یہ مینوسکرپٹ دی تھی سو میں انہوں نے وہ خریدی وہاں اینڈ گوٹ اٹ ٹو گریٹ سو اپارٹ فرام دیٹ گاندھی سمادھی گاندھی جی کی استھیاں ہیں رامپور میں گاندھی جی کی استھیاں ہیں وہ تین پنڈت جواہر لال نہرو لے کر آئے تھے ہمارے دادا کے ساتھ بیکاز ہماری ریاست پہلی ریاست تھی جو مرج ہوئی اینڈ گاندھی جی کی ایک زبانی وسیعت تھی کہ انہوں نے وہ خوش نہیں تھے پارٹیشن سے انہوں نے کہا کہ غلط ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ دونوں ملک دوبارہ ایک نہیں ہوتے میری اسیوں کو پانی میں نہیں بھایا جائے گا اچھا سو اس لیے وہ راج گھاٹ پہ ہیں وہاں رکھی جب رامپور ریاست پہلے موج ہوئی تو پنڈت جواہر لال نہرو وہ استیاں آدھی استیاں وہاں سے لے کے رامپور آئے جو آج بھی رامپور 
which is called Gandhi Samadhi. Gandhi Samadhi is entered. That came in 1949. Okay, okay, okay. So, Abhi Kothi Khas, he's your father, I think. Mm, my father and me. Okay. Oh, okay, there you are. Mickey Mia. So, he was a member of parliament. He was a parliament and he was a MLA. Hmm. He served six terms one hmm. as MLA and five as a member of parliament. Hmm, hmm, hmm. और हाँ यही ज्यादातर एक्टिव रहे सो व्हाट अबाउट दिस दस्तर खान क्या कुछ आप तो प्याज का भी हलवा बना देते हो अमरूद की मिठाई तो मैंने खाई भी आप जब वहां पे गए थे मैं रामपुर खाने का दस्तर खान का तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इट्स वेरी फेमस एंड या तो आई ट्राई एंड उसको प्रमोट करता रहता हूँ मैं अच्छा हाँ क्योंकि 90s में थोड़ा लल था 80s 90s में लेकिन अब तो रामपुर कुजीन काफी फेमस हो गया है इंडिया में अ लॉट ऑफ होटल्स आर डूइंग फेस्टिवल्स विद रामपुर कुजीन आई माय सेल्फ ट्राइ एंड यू नो प्रमोट इट थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल रॉयल फेबल्स यू नो हाँ रॉयल फेबल्स के जरिए उसमें सारे राजघरानों के लोग ही हैं काफी सारे हैं उसमें सो दे कोई आर्ट में है कोई टेक्सटाइल में कोई कैलीग्राफी में कोई इन चीजों में सो आई एम मी देन द कांगड़ा रॉयल फैमिली इज इन पे अपना ई एंड जो महारानी कांगड़ा है इस वक्त जो सैलाना की प्रिंसेस है शैलजा सो वी डू इट टूगेदर सो यू नो लाइक हमारा तो रॉयल फैमिलीज का एक बहुत अच्छा ये सिस्टम है दैट वी आर वेरी क्लोजली बॉन्ड मोर देन सिबलिंग्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी हमारे बच्चों की जनरेशन है और हमारी जनरेशन दैट इज वेरी गुड ये खास चीज है जो सिर्फ इंडिया में मिलेगी बिकॉज अ फ्यू रॉयल फैमिलीज इन पाकिस्तान बट दे आर नॉट सो वेल बॉन्डेड बांग्लादेश में तो दो तीन ही थी लेकिन ज्यादातर जो इंडिया में वी आर वेरी वेरी क्लोजली बॉन्डेड सो दिस इज ए वेरी रिजिड क्वेश्चन अभी भी आप लोग हमारा क्यों सोचते हो कि डेमोक्रेसी में तो सब लोग इक्वल है तो इनक्रेडिबल इंडिया इज मेजरली रॉयल इंडिया ओके बिकॉज वेन यू स्पेशली द टूरिज्म मिनिस्ट्री वेन टूरिस्ट कम दे कम टू लिव इन फॉर्ट्स एंड पैलेस टू विटनेस द लाइफ स्टाइल ऑफ द रॉयल फैम फॉर्मर रॉयल फैमिलीज दे कम फॉर दैट बिजनेस आई थिंक नहीं टूरिज्म है तो इट्स रॉयल इंडिया बेसिकली चाहे द यू सी इवन द फैशन स्टाइल्स एंड एवरीथिंग इज द रेफरेंस आर द रॉयल कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया ओके उसी से तो फैशन शुरू हुआ हिंदुस्तान में और कहाँ से शुरू हुआ हाँ ऑलमोस्ट हाँ क्योंकि उससे पहले तो स्टिचिंग नहीं होती थी ये भी नहीं नहीं होती थी नहीं होती थी बट जो फैशन स्टाइलिंग है वो सारी दो रिजन तो रॉयल फैमिलीज की ओके वहीं से शुरू हुआ ओके सो इसके अलावा जो अभी का क्या एंड व्हाट आई लाइक वन थिंग इज व्हिच आई आई एम आई एम इट्स नॉट रियली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकिन मैं समझता हूं कि द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु जिन्होंने राजघरानों को या फॉर्मर राजघरानों को या रॉयल फैमिलीज को थोड़ा एनकरेजमेंट दिया इज द करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र भाई मोदी इन्होंने इन्होंने मैं बीजेपी में नहीं हूं लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत उन्होंने जिस तरीके से रॉयल फैमिलीज को सपोर्ट किया है वो उसके लिए मैं यू नो आई रियली अप्रिशिएटेड एंड इवन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यूपी में आई एम आई एम नॉट एन एस मेंबर ऑफ एस पार्टी लेकिन आई सपोर्ट हिम बिकॉज ही है सपोर्ट देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है यू सी वन वे तो कोई चीज नहीं हो सकता है एंड ही इज ऑलवेज सपोर्टेड अस यू नो जब वो आते हैं जब ये भी वो रामपुर आए उन्होंने हमेशा ये बात कही बिफोर ही स्टार्ट इज पोलिटिकल स्पीच ही से मुझे गर्व है कि मैं रामपुर की रा भूमि पर खड़ा हूं जहां के राज घराने ने भारत की संस्कृति और सभ्यता पर उनका बहुत बड़ा योगदान और जो इस संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचाएगा वो मेरा व्यक्तिगत शत्रु होगा मैं आज तक किसी मुख्यमंत्री ने हमें हमारे लिए कुछ नहीं कहा द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग सी 
हेरिटेज टुडे इज द आज वो हिंदुस्तान की मिल्कियत है जो हमारी हेरिटेज है बिलोंग्स टू द कंट्री ना कोई भी हमारे यहाँ थे एक दो लोग जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बर्बाद करने के लिए नाम मैं नहीं लूंगा ठीक है ठीक है लेकिन तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और मैंने जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है मैंने एक यू नो राजकोट जो गुजरात में है वो भी एक रियासत थी वहाँ जो करंट दरबार साहब हैं दरबार करंट टाइट टाइटल हेड जो है राजकोट राजघराने के उनकी गद्दी की जो रसम हुई थी राज जो उनका तिलक हुआ था उसमें मैंने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने सपोर्ट किया पर वो अच्छा ये बहुत बड़ी पुरानी फ्रेंडशिप है वो बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में जो आप कह रहे हैं हाँ डेमोक्रेसी है हम खुद डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है मैं तो खुद चुनाव लड़ा हूं तो मैं तो डेमोक्रेसी का हिस्सा हूँ लेकिन जिस तरीके आप कभी भी इतिहास को नहीं भुला सकते बिल्कुल डेमोक्रेसी तो चौहत्तर से या सेवेंटी सेवन ईयर्स से या सेवेंटी एट सेवन ईयर्स लेकिन उससे पहले तो वो भी तो वो भी तो इतिहास है नहीं हाँ वो है उसमें कोई वो नहीं है दो नहीं है आज आप देखिए राजस्थान में चुनाव हुए पांच राजघराने उसमें कामयाब हुए पांच कोटा जयपुर जयपुर बीकानेर भरतपुर ये मेवाड़ उदयपुर ये सब कामयाब हो गए डोंट यू थिंक दे ऑल आर प्रिवलेज किड्स नो बट इज प्रिवलेज यू हैव टू वाई प्रिवलेज वी आर प्राउड ऑफ आर आइडेंटिटी हमें फक्र है उस चीज का अपनी अपनी जो हमारी जो लीनियज है बट आज की दुनिया में यू हैव टू प्रूव योर वह तो एक बार में तो तुक्का चल जाएगा <laughs> उसके बाद क्या Okay. मैं तो पांच बार इलेक्ट हुआ लगातार आप क्या सोचते हैं कि अगर आप तो, क्या आप रामपुर रॉयल फैमिली से नहीं होते तो आपको कितना ज्यादा स्ट्रगल नहीं, नहीं करना पड़ता तो रॉयल फैमिली के अलावा देखिए सिक्के के दो पहलू होते एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज द एडवांटेज इज दैट यू डोंट नीड अ इंट्रोडक्शन आई मीन आपके वो कुछ सब जानते डिसएडवांटेज इज एक्सपेक्टेशन आर टू हाई दे सी दे डोंट केयर सरकार किसकी है वो तो कहते हैं कि भाई हमने तो आपको सब वोट किया है hmm. आप काम करिए दे डोंट केयर सर हमारा काम हो गया वोट करना आपको जिताना है अब आप उसमें आगे हमारे हमारे लिए काम करें वोट्स ओपिनियन ऑन इंदिरा गांधी इसी से रिलेटेड बात है सो शी वॉज बिन टू नोर मेल आई थिंक या शी इज बीन इनफैक्ट जब इमरजेंसी के बाद जो व्हेन शी लॉस द इलेक्शंस तो वो ड्राइव कर रही थी दिल्ली से लखनऊ एंड रात को शी स्टॉप्ड एट आर रेजिडेंस एंड वो रात को वहीं सो उस टाइम उनके साथ कोई था ही नहीं आई थिंक ओनली आर के धवन वॉज द एवरीबडी है कोई नहीं था तो वो रात को वहां रुकी थी या बता रहे थे इंदिरा जी के बारे में कुछ नहीं नहीं अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल थिंग्स आई आई जस्ट वांट टू वाज नॉट व्हेन शी वाज देयर आई वाज नॉट रियली इन पॉलिटिक्स यू नो आई वाज इन इन माय एजुकेशन आई वाज इन स्कूल कॉलेज आई वांट टू आस्क यू अबाउट प्रिवे वर्सेस लेट मी बी वेयर दैट वाज अ रॉन्ग दैट वाज अ रॉन्ग मूव दैट वाज अ रॉन्ग मूव व्हाई प्रोबब्ली शी हैड सर्टेन पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज विद द रॉयल फैमिलीज विद प्रोबब्ली द महारानी ऑफ ग्वालियर और द महारानी ऑफ जयपुर एंड फॉर सम बायदस so when uh, one thing is there that whenever a, a woman in politics is always insecure with other women not with men acha aisa bhi ha iske alawa koi example aapko yaad so i think uh, man ab naam aam milte lunga nahi because that become the very controversial thing lekin ha main bol deta hu main rajasin bhai samajh raha hu ki ha they had she had political insecurities and उनके साथ जो सलूक किया वो बहुत गलत था भाई आपको अगर इनसिक्योरिटीज पर्सनल इनसिक्योरिटीज किसी के आप उनको जेल में नहीं डाल सकते बट यू सी जो सत्ता में होता है जो पावर होता है वो फिर उसका इस्तेमाल करता है चाहे वो सही हो या गलत हो इस्तेमाल तो होता ही है सो दैट वॉज रॉन्ग और आप तभी तो स्वतंत्र पार्टी बनी 
हाँ वो फिर इलेक्ट भी हो गया है और मेरे फवालिद जो थे माय फादर His political career started with Sutantra Party. And almost, won. almost did everybody won. Almost everybody won. won. That was a big shock to her. And उसके बाद उन्होंने एक bill introduce किया Privy Purse को खत्म करने का. उन्हीं की सरकार में वो bill गिरने ही वाला था. Then she withdrew the bill, 1970. फिर 71 में reintroduce. फिर reintroduce हुआ. Then a court से जीता. उन्हीं की गवर्नमेंट अच्छा ये हुआ था पर ठीक है वो टाइम था नेशन बिल्डिंग के हर बार हर दौर के अपने अपने इट्स नॉट लाइक दैट दैट वाज अ मिस नो नो बट आई थिंक दैट वाज रॉन्ग ओके यू नो आप वायदा करें द वी वर प्रॉमिस्ड दैट इन ल्यू ऑफ दिस वी वुड बी वी वुड गिव एवरीथिंग तो वो प्रॉमिस क्यों तोड़ा गया पर अगेन वो सब जन लोगों का ही तो था और और मैं बताऊं और एक कांग्रेस पार्टी ने एक सर्कुलर फ्लोट किया अबाउट पंद्रह साल पहले शायद पंद्रह साल हो गए होंगे कि कोई अपना टाइटल यूज नहीं कर सकता लाइक नो बडी कैन यूज नवाब राजा बेगम ठीक है फेर है ठीक है तो एक एन डी टी एन डी टी पे शो उस जमाने में होता था वी द पीपल का विच तो उसमें हम भी थे आई वॉज दे उदयपुर Royal family was there. मैं था भरतपुर पीपल और कांग्रेस का एक स्पोर्ट्समैन था तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस एंड सी तो मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है आज नवाब का क्या वैल्यू है इट्स अ नेम मैंने कहा मैंने कहा नोएडा के जो एम एल ए हैं नवाब सिंह नागर जौनपुर के जो एम एल सी हैं बुक्कल नवाब तो आप उनसे भी कहिए कि अपना नाम हटा दें Okay. I mean, this is absurd. <laughs> It's just a name today, <laughs> huh? Obviously. And if you have so much anger, then the Air India people are calling him today Little Maharaja. Why are they calling him? Why are they not removing him? Yeah, he is Maharaja. Then. But that is different. When you are calling him, it's comic. It's comic. I say, my, 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 आप कैसे हटा सकते हैं अच्छा लिखा ही ना आपका जो लिखा माय वोट आईडी से ना माय एवरीथिंग इट्स ऑन दैट माय आधार इज दैट अच्छा कि ना आपका जो लिखा फिर तो आप बोल सकते हो कि मेरा तो नाम है तो उसको आप इट्स अ नेम या टाइटल द बच्चे का है इट्स अ नेम ओके सो डू यू हैव एनी पॉलिटिकल एंबिशंस आई हैव डन व्हाट आई हैड टू 25 इयर्स आई वाज इन एक्टिव पॉलिटिक्स आई हैड फॉर्ट इलेक्शंस आई हैव फॉर्ट एट इलेक्शंस and i won 5 or what 7 and i won 5 yeah it i won 5 okay so i might tell you now that phase is over you have been to many parties which one is your favorite not many three congress sabha no. and, and bsp bsp no. yeah which one is your favorite which one is the most to your koi nahi hoti dekhiye like i said that every party hmm. is uh, they want numbers टू फॉर्म द गवर्नमेंट ठीक है तो उसमें फेवरेट क्या हुआ जितनी हमें पार्टी की जरूरत है उतनी पार्टी को हमारी जरूरत है आ, ये तो है तो, तो दोनों हाथ दोनों ताली तो तभी बचती है ओके एंड हाउ वॉज योर चाइल्ड लाइक डोन स्कूल एंड ऑल नो आई वॉज इन वेलम बॉयज वेलम बॉयज में स्कूल जयपुर दोन से पहले शायद वेलम में ही जाते हैं बच्चे दोन हाँ उस जमाने में दोन में प्रेप स्कूल नहीं था हाँ, तो और वेलम्स का हाई स्कूल नहीं था अच्छा तो पहले यहाँ जाते थे फिर वहां जाते थे रोज लाइक दैट लेकिन वहां जाने के बजाय केम टू जयपुर माय सिस्टर्स वर स्टडिंग द एमजीडी में थी और मेरे नाना वगैरह तो लोहारू फैमिली वॉज इन जयपुर मैं वहां आके ओके 